生扬鞭，万马嘶吼是你英雄的出场。生死一念，天地无垠，红日蓬勃也比不过你豪情万丈。逐鹿中原，你就为了那一天。夕阳下，我望见你跳转马头。我接过你千军万马，我们是兄弟，血脉相连的兄弟，同把热血交换，深爱的土地，为家国，为梦想，升起。十四贝勒，十四贝勒，苏木儿，你怎么来了？格格让我来给十四贝勒送行，我怕赶不及了。哎，来得及。这是格格让我给您的。给我。格格说，这次征战，路远天冷，您外面的衣服肯定没少带，但里头的就未必那么细心了。这件丝绒背心啊，是格格让我连夜做的，他让您穿在锁子甲里头。苏墨儿，谢谢你。<笑>你应该谢谢格格，锁子甲又硬又冰，得垫层软的在里头，免得啊硌着您的身子骨。有了这件丝绒背心，哪怕修罗天寒地冻，我也不怕了。苏墨儿，嗯，替我谢谢他。那我走了。多尔衮，小心点儿。哎，苏墨儿，什么时候你也给我做一件？等你下回上战场的时候。哥哥，哥哥，您怎么了？我有些担心多尔衮。十四贝勒他吉人天相，不会有事的。他这次又是跟阿敏出征，阿敏这个人，我不放心。豪格不是也在吗？你放心吧，阿敏不敢对十四贝勒怎么样的。大汗这步棋。下的险呢。玉儿，我知道这一针一线是你自己缝的，这上面有被针刺破的血迹，这锁子甲是八哥，而这背心就是你，你怕八哥的冰冷刚硬伤害了我。所以你用你的柔软垫在中间，隔着他的冰冷保护我，温暖我，玉儿。多尔衮，你一定要平安回来。
，来吧，为了明天的胜利，干了！来来，干！嗯嗯，浩哥，多尔衮，你们俩为什么不喝了？二贝勒，我认为还是先别打。我愿意进城和穆宗谈判。哼，多尔衮，你怎么跟皇太极一样贪生怕死啊？我父汗英明神武，休得诽谤！诽谤？当年他和袁崇焕不是议和了吗？在我阿敏眼里边，没有议和这两个字。报。禀二贝勒，修罗国王穆宗派使者求见，不见，杀掉。这，哎，前面。多尔衮，这是你说了算呢，还是我说了算呀、啊？自古以来，两军交战不斩来使，你先让他进来，听听穆宗有什么话说嘛。哎，是二哥，去叫使者进来。这。修罗使者拜见大金二贝勒殿下。穆宗有什么话，快说。敝国大王，闭嘴！是小王。是是是，敝国小王请求殿下退兵，愿结为友好邻邦。这是李丹，呈上来。是是是。打发要饭的呢？啊？回去告诉你家穆宗，明天一大早开门投降，否则投诚。什么？还不快滚，在这等赏钱呢！呃、大金的十四贝勒多尔衮。问候修罗国王殿下，大胆！你应该叫国王陛下。修罗乃明朝藩属，级别是郡王，而我大金和明朝平起平坐，所以修罗王和我多尔衮级别是一样的。陛下，让我来教训教训这个不知天高地厚的小子。木兰，殿下。我们的红衣大炮三日之内就会抵达。红衣大炮的威力，想必殿下已经见识过。三日之内，如果不答应我们的条件，王京将变成一片废墟，穆家几百年的心血也将毁于一旦。你，你们到底想干什么？我们大汗很仁慈，只要求修罗断绝和明朝的交往，尊我大金可汗为兄。可是，可是这样会得罪明朝的。我大金会保护你们，明朝已经衰落不堪，我大金取代明朝，那只是时间的问题。你只要答应条件，我们立即撤军，你仍然做你的修罗王。当然，我们也会派一位总督来帮助你们。诸位爱卿，你们的意见呢？陛下，良禽择木而栖，明朝自顾不暇，依臣之见，不如投靠大金。陛下。大金有十四贝勒统帅军队，必定战无不胜，值得信赖。请陛下定国，请陛下定国。陛下，自古忠臣不是二主，我修罗一向视大明为正统。倘若改换门庭，不仅会使祖宗蒙羞，还会遗臭万年呐、啊！陛下，你是想让我做亡国之君呐、啊？臣就是不想让陛下。做亡国之君，臣也不想做亡国之臣，请陛下三思。穆大将军，你何苦这么顽固呢？我大金又没有吞并你们，占了你们的土地，我们会还给你们。十四贝勒很有诚意，我意已决，全都退下吧。哼，这合约不会是假的吧？明日修罗王会亲率文武百官到城外来递交合约，还会进贡大量的珍贵礼物，到时候把他们全给杀了。我已经承诺要保全他们的性命，我岂能言而无信？哎呀，杀了他们，我就是修罗王。嘿，浩哥，回去告诉你父汗皇太极
，就是我不回去了。什么？皇太极不一直看我不顺眼吗？我在他眼里边还不如山上的一棵树。哪怕被人砍伐了，当柴烧，哼，那也比现在的处境强啊！哥，我受够了，我受够了。从此以后，我再也不用跟皇太极怄气了。哼，俗话说得好。一山不容二虎，哼！就让皇太极留在圣京做他的大金韩王，我就在修罗另立山头了。唐伯，杰尔哈拉，你呀，呃，想回去就回去吧，反正我是打定主意，一定要进修罗都城。哼！说实话，那圣京的王宫算什么呀？他跟明朝和修罗的宫殿比，那简直就是个鸟窝。哎，哥，你好了。我既然大老远来了，一定要进去住住。我想修罗那把龙椅，肯定比圣经那把龙椅舒服得多。二贝勒，你要想留下来没关系，但明天你不能杀他们任何一个人。我要是不答应呢？你不答应，就会成为整个修罗的敌人。明朝也会打着给修罗报仇的旗号来找你算账。到时候你在修罗的日子还能安生吗？没事。那我就留下来做个总督啊！你执意要留下，我们也奈何不了你。但是根据合约，大金委派的总督只能配备一千人的卫队，所以香兰旗我们必须带回去。董二滚，你算老几呀、啊、你？二贝勒，香兰旗是大金的军队，吃的是大金的军饷。你个人有什么想法和企图，我们不管，也管不了。但是君随国姓。军队我们必须带回去。董尔衮，你到底长了几个脑袋呀、啊？你信不信我现在就把你给宰了？谁敢动董尔衮？浩哥，你想造反吗你？来人，把他们俩都给我绑了！住手！姑姑，我先出去一下。哥，哥，你冷静点，事情闹大了不好收场啊！还收什么场啊？我现在就把豪哥多尔衮给宰了，我看皇太极能把我怎么样？哥，你疯了你！我就是要和皇太极闹翻，皇太极他算什么呀？自己坐在汗位上威风凛凛的，他把我们当什么了？向他讨个正白旗，他不给；向他讨块封地，他也不给。他把我阿敏当乞丐了。你可别忘了，你现在所拥有的一切，可都是大金给你的。你给我闭嘴！阿敏，你可想清楚了。哥哥，您怎么了？苏木儿，我心跳好快。我感觉多尔衮可能出事了，哥哥，您先别着急，走，陪我去趟太庙。哎，多尔衮，你得了皇太极多少好处啊？让你在这儿帮着他说好话，你没忘了吧？啊，皇太极的汗位是怎么得来的？你是真不知道，还是故意给我装糊涂啊？你，多尔衮。难道你真想做皇太极的一条狗？你，唐伯，你说话留点分寸。<笑>我告诉你们，我阿敏不欠任何人的，不欠努尔哈赤，不欠皇太极，这些都是我应该得的。努尔哈赤杀了我阿玛和我哥，我忍辱负重十多年，帮着你家打天下，到现在总该有我的份儿了吧？皇太极想把我踩在脚底下，没门儿！八九路，在，把多尔衮给我宰了！这，住手！浩哥，你是不是也想让我把你的人头寄回圣京
秋烈，秋烈宗保佑多尔衮，秋烈，秋烈宗保佑多尔衮，大妃，英明汉，你们在天上一定要保佑多尔衮，求求你们，求求你们，不论有什么灾难，都请降临到我的身上，我愿意替他背负，只要他能平安回来，我愿意用我的生命去交换，求求你们了，不论有什么灾难。所有人听着，多尔衮违抗军令，旗主下令立斩。巴图鲁，你敢动我？多尔衮，今天就是你的死期！啊住手！绳子解开，快点！你们还愣着干什么？赶紧把多尔衮给我杀了！耶耶！慢！大汗金牌在此，谁敢动？大汗的金牌？我父汗早就料到有今天。此金牌与我，大汗有令，非常时期，三军有豪哥统领。从现在开始，你们所有人都要听我的。将士们，把多尔衮豪给给我一起杀了！你们看好了，多尔衮的是银牌，我这可是金牌。耶！来哥，不要！我看你们谁敢动这块令牌！谁动就是藐视大汗，一律死罪！将士们，别听多尔衮在这胡说八道。修罗是香兰旗打下来的，那就是我们的。从今天开始，跟大金没有任何关系。明天一早，修罗王就要出城，我亲自杀了他。到时候我就是修罗王。将士们，跟我阿敏这么多年，我绝对不会亏了你们。大金的勇士们，你们可想清楚了。今天，你们如果留在修罗，那就将永远回不了大金了。我们要回大金，回大金，我们要回大金，回大金，回大金。谁啊？请开吧你！哎呀，哥！多尔衮，知道我为什么会救你吗？我父汗说了，只要你不谋反，就让我以命相报。懂吗？皇太极，原来你并不相信我。叩见大汗。大各位亲戚，谢大汗。香兰旗凯旋，诸位啊，劳苦功高，我备了薄酒，给各位接风洗尘。阿敏啊，这可是好酒，虽比不上高丽酒那么华贵，可大金高粱酿出来的酒更醇香啊。怎么，是嫌这酒不够劲儿，不合二贝勒的胃口？嗯、诸位，都是我大金的功臣。为大金的荣耀奋勇杀敌，我会论功行赏，好好犒赏大家的。谢大汗。德尔衮这次立了大功，拿下了修罗，连同豪格，制止了阿敏的分裂，没有让我失望。你不替他高兴吗？德尔衮是大汗的弟弟，他打了胜仗，大汗高兴。玉儿自然也高兴啊！大汗，范文成先生，请见。请。这，差点忘了，跟范先生还有正事要谈。
臣参见大汗与侧福晋。分先生免礼，请。谢大汗。大汗有国事要谈，那玉儿先告退。哎，坐下，一块儿听。可玉儿一个女人家。<笑>你可不是一个普通的女人啊！当年还不是理直气壮的给我觐见吗？玉儿那时候冲动不懂事，何时变得这么谦虚了？范先生，你到我大金有十年了吧？承蒙先帝善遇，文成以汉人之身参与帷幄，心存感激呀、啊。这创江山靠勇，守江山靠谋啊！我皇太极。就算是竭尽全力，毕竟是一人智慧，我是常常感到力不从心呢、啊。大汗胸怀天下，睿智包容，不愿做守城之君，决心要开创崭新的局面。文成，佩服万分。我大金，虽说有八旗子弟几十万，马上征战所向披靡，但真正的人才，缺呀。就好比这次阿敏怀揣二心。我居然无可奈何，实在是朝内忠臣良将屈指可数，但明朝皇帝手底下却有一帮文武忠臣呢。东北有袁崇焕镇守锦州，西北有洪承畴坐镇陕西，个个都是进士出身，文武兼备。这明朝外有守将，内有谋士。我羡慕天启帝啊，一个木匠，凭一帮良臣，却统治了一个庞大的王朝啊！大汗所言极是。明朝皇帝虽然昏聩无能，但朝内人才济济，所以才撑得到现在。是，想要大金昌盛久安，我必须下心改革。范先生，这两年。治国之要莫先安民，这个政策虽说受到了一些阻力，但是已经初步显现成效。汉人不是敌人，可以为我所用，甚至可以成为盟友。大汗不囿于祖宗之法和传统习惯，对老汗王的一策做出全面调整，胆略和魄力值得钦佩呀，范先生。你有何良策，可以让天下人对我们大金心悦诚服？大汗若想笼络天下人，必当对百姓多多施以恩惠，推行汉化政策。嗯，正合我意。玉儿。你有何见解？安邦治国，玉儿觉得最宝贵的是人才。我大金的官吏现在都是由亲贵来举荐，免不了会任人为亲。大金不如效仿汉人，也实施科举取士，让那些贫寒之士也有机会为国效力。到时候，百姓肯定会非常感激大汗的恩德的。<笑>你好大的胆子啊！请大汗恕罪。哎，恕什么罪啊？玉儿，你跟范先生的见解，坚定了我改革除弊的信心。<笑><笑>我决定，大金实施科举开考，选拔治国人才。皇太极，这这不太合适吧？没有什么合适不合适的。天下人才皆因网罗为我所用，大汗，这可是汉人的一套。我们女真人以血性扬名天下，怎么可能学习汉人文绉绉、娘娘腔的？汉人虽说比我们要文弱，但汉人当中也有铁血傲骨的汉子。我们大金想崛起，想主导、征服天下，那就必须要抛弃狭隘的心态。以博大的胸襟去学习借鉴汉人的文化，那还不如直接降了明朝，做个孙子算了。读书厉害的都是那些汉人，考试肯定考不过他们啊！你把他们全都弄上来做官
，那我们霸气子弟怎么办、啊？我看中的，就是科举考试的选拔制度，不问出身，不问门第，不问民族，唯才是举。黄大姐，我看你是真打算把大金拱手让给他人了。鉴于我们八旗子弟只善骑射，不懂读书的问题，我想。开设文馆，翻译汉文典籍，推广汉文化。臣极力赞成。自古国家文武并用，以武功堪祸乱，以文教佐太平。大汗为大金设计着想，胸怀宽广，目光远大。臣愿鼎力支持。臣也赞成。推行科举，可以为我大金广罗人才，加强民族融合，教化蒙昧。对我大金的统治，只有利没有弊。对，我设立文馆的目的，就是要学习汉人一切好的东西，解决施政中所遇的各种难题。既然大汗已经决定了，我们执行就是了。哎、嗯，我任命。范文成，臣在。你为张经，全权负责文馆的筹集事宜。臣定当尽心竭力，肝脑涂地。哼，皇太极算什么东西？四大贝伦面能共作，现在倒好，完全他一个人说了算，把我们三个当成什么了？你呀、啊，消消气儿，犯不着跟他过不去。我就是咽不下这口气。自打我从修罗回来，他就把我晾到了一边，算什么意思？皇太极没拿你开刀，就已经是法外开恩了。开恩？我需要他对我开恩吗？修罗是我一手攻打下来的，哼！我现在拱手让给他，他应该对我感激才对。我真后悔，带着香兰旗回来，哼！当初要是不顾一切留在修罗，好歹当个藩王，也比现在下场好，不用处处看他的脸色。他不是没动你吗？哼！他是没动我，那是还没到时候。你别看。他刚才看我的眼神，没说话，比说话还狠。他分明是在警告我，皇太极再这样闹下去的话，我们八旗的亲贵地位就越来越保不住了。他今天的意图还不够明确吗？他不打算靠我们这些浴血打江山的贝勒们了，他要另起炉灶，培植支持者。端儿滚，该歇歇了，喝点茶吧。功夫可是越来越好了。那还不是你的功劳啊！要是这一年多来没有你照顾，我那好得了这么快啊？说不定啊，早成了废人了，哪上得了战场呢、啊？我只不过帮了点小忙而已。嗯，哎，别动。哎，绿珠。你帮我准备一份礼物吧，明天是八嫂的生辰，我要进宫去祝寿。进宫？八嫂一向都很照顾我们，她的生辰我每年都去的。能带我一起去吗？这……嗯，要是不方便就算了，我只是好奇，来圣京这么久，还不知道王宫是什么样子。好，好啊，明天我就带上你。绿珠姐姐，多多，哎，绿珠姐姐，你看这两副耳环好看吗？好看，真的，真的，怎么送心上人啊？还不是满玉那丫头，缠着我，非要让我送她礼物。我今天啊，正好路过一家首饰店，看到这个，就买了。那为什么一模一样的耳环要买两对呢？嗯。另一对是个苏沫儿的
，苏莫尔。啊，是啊，苏莫尔，她是玉姐姐身边的贴身丫鬟。哼，真没想到啊，十五贝勒多铎还挺有一手的嘛。难道你就不怕满玉知道他能受得了啊？我也犯愁啊。可是两个我都喜欢。哼，看不出来啊，多多年纪轻轻的，倒也风流。你就不怕两个姑娘吃醋，为你闹翻天？哎，你就别笑话我了。这满玉呢，刁蛮可爱，她和我从小一起长大，算是我的青梅竹马吧。至于苏沫儿吧，她伶俐懂事，会照顾人。哎，我第一次在科尔沁见到她，就喜欢上她了。那你是打算这两个你都娶回来？这我大金的律法又没有规定一个男人只能娶一个福晋。看来。你可比你那死心眼的哥哥开窍多了。我是想开了，反正仕途上我也没什么抱负，不像我哥，卯足了劲儿要建功立业，当什么大英雄。我觉得，这人生在世，还不如潇洒活一回呢。<笑>不恨皇太极了？恨有什么用？就连我哥都能在他眼皮底下好好活着，我为什么不能？今朝有酒今朝醉，今朝有福今朝享，那些事儿我不想管。哦，哦，绿树姐姐，时候不早了，我先走了，你休息吧。嗯，那你慢走。好嘞。皇太极，即便所有人都惧怕了你，宽恕了你，我绿珠也绝不会。我永远记着西木城的血海深仇，我一定要为我爹报仇。一定要多吃点儿。巴嫂，巴嫂，今天是你的生辰，我们来跟你祝寿来了。你们俩呀。只要能过来吃饭，我就已经很开心了，还送什么礼物啊？<笑>来，哎，苏沫儿，我有东西要送给你，来，你过来看啊！哎，东西放着吧，这个送给你了。这是什么呀？自己打开看看。你的耳环旧了，也该换副新的了。哼，又你操心啊！<笑>哎，这是绿珠姑娘吧？大福晋好，我呀，听多尔衮多次提起你，真的是谢谢你了。你不但救了他，而且还照顾他。哎，没什么的。哎，八哥呢？他呀还在书房，一会儿就过来了。你们先坐下再说吧。来，坐、啊、坐。哎，多多，十四贝勒，对不起，我来吧。呃，绿珠，不用了，我我我自己来吧。擦不掉了，要不这样吧，你脱下来，我帮你刷一下。哎，不用，真的不用了。这汤子现在不刷掉。会洗不掉的。哪里有水井啊？跟我来吧。十四贝勒还真是好福气啊，有这样一个美女在身边照顾，真是无微不至。月儿。你去叫一下大寒吧。好的，姑姑。大寒还在忙吗？嗯，大寒可真辛苦，走到哪儿奏章就送到哪儿。玉珠姑娘，井就在前面转弯处。那我就先去忙了，好。
，谢谢你啊，不谢。为什么？我和丽珠不是你想象的那样。我又没想什么。你脸上都写着呢。杜尔坤，其实你真的应该娶一位福晋了。玉儿，玉儿，你这话什么意思？啊，玉儿，我没有什么意思。玉儿，你一定是误会了。就像我当初眼睁睁的看着你嫁给了皇太极，你知道我的心里多么的痛，就像有千万只蚂蚁在啃呢。大耳坤，对不起，我真的没有别的意思。玉儿，你可千万别误会，就算这世上有千千万万的女人，在我心里眼里，只有你一个。我发过誓。我这辈子不娶。我信守我的誓言。不管时光怎样流逝，无论尘世怎样沧桑，我都初心不改。大耳坤，对不起。我不该有那样的反应，不该有那样的情绪。我给不了你幸福，我也没有权利去阻止你的幸福。杜尔坤，你不该为了我耽误你自己。玉儿，你没有耽误我，你在我的心里啊。我没有失去你，没有。我不会有更多的奢望，更不敢有更多的强求。我只要这样一直守着你，隔了宫墙，隔了他都不要紧。我眷着你，恋着你，每天和你一起看天明，也和你一起坠入日落黄昏。杜尔坤，你这是何苦呢？我给不了你的温暖，让别的女子给你吧。我抚慰不了你的伤口，就让别的女子来抚慰吧。玉儿。只要你还活着一天，我就守着你一天。只要你没有忘了我，我绝不会早与你而相忘。你在我就在，你呼吸我就呼吸，你爱着我就爱着。月儿，即使有一天你把我忘了，我也依然会执着的爱着你。别哭了。大夫今让奴婢给您送莲子羹来，放那儿吧。大夫今说大寒辛苦，让您一定趁热喝下去新来的宫女吧，以前没见过你。是大汗，你不认识我，我可认得你。你
你是谁？你忘了当年你都做过些什么？你到底是谁？当年，你屠杀了西木城一万多人，还有我爹爹的人头，被你们挂在城墙上，受尽凌辱。你是识相的女儿。不错，当年你屠城的时候，我才四岁，我是唯一逃出你魔掌的人。皇太极，你记住了，明年的今天。就是你的忌日，你去死吧！住手！你干什么？你在干什么？大汗，大汗，你怎么了？你对大汗做了什么？皇太极，你是不是觉得头晕眼花、浑身乏力，还说不出话？你到底对大汗做了什么？皇太极已经喝了我给他下的毒药，你赶紧把解药给我拿出来！大玉儿，你不是爱着多尔衮吗？是皇太极拆散了你们，你居然还护着他！你少胡说八道，赶快把解药拿出来！你杀了大汗，以为能逃出宫吗？你以为我怕吗？我既然来了，就没想着活着出去。快拿出来，要不然我叫人了！皇太极，你的死期到了！李柱，你要干什么？玉儿，你怎么了？快救大汉！大汉中毒了！来，八哥，八哥，李柱，你疯了！杜二哥，你别拦我，我要报仇！把刀放下！原来你跟着我，就是为了利用我来行刺大汉。把刀放下，李柱，别逼我，对你动手。难道你就不想杀他吗？难道你就不想替你的额娘报仇吗？现在是最好的机会，皇太极，他夺走了你的一切，你现在可以把一切都夺回来，费不了多少力气。闭嘴！杜尔衮，你不是一直念念不忘大玉儿吗？你不是一直心里装不下别人吗？现在，大玉儿就在你面前，只要你杀了皇太极，大玉儿就是你的了。你胡说什么，杜尔衮？你的一切，不是都被皇太极毁了吗？现在是你报仇的大好时机，杀了他，杀了他，夺回一切。吕柱，你冷静点，大汗不是你想的那样，不是。那西木城一万多的人是怎么死的？自杀吗？是他，是皇太极，血腥屠城，全杀光了。屠城那是父汗下的命令，他这个刽子手脱不了干系。大汗已经废除屠城，推行汉化了，现在知道后悔了，晚了。大玉儿，你助纣为虐，为了皇太极，连自己的命都不要。杜尔衮，你还愣着干什么？两个都杀了，这样的女人不值得。你下不了手，好。我替你下手。你刀上有毒？不错，他们两个都中了毒。快把解药拿出来！可惜呀、啊，解药不在我身上。是斯贝拉，这怎么回事？快传太医，大汉和玉儿都中毒了，我去找解药。快传太医，这快走。看你的气色不错。大夫君，不好了，不好了！怎么了？慌慌张张的。大汉，侧福君，绿珠姑娘行刺大汉，大汉和侧福君都中毒了。什么？大夫君。
，哪瓶是解药啊？啊，这瓶吗？这瓶吗？豆儿滚，你别费力气了。我是不会告诉你哪个是解药的。虽然皇太极死不了，但他成了废人，生不如死。也做不成大汗了。<笑>你疯了！你要不说，你和玉儿都会死的。玉儿，都什么时候了，你还在惦记着他？你没有看到他刚才拼命保护皇太极的样子吗？多儿滚！你被他玩弄于股掌之中，你还不明白？李主，你误会了。你快告诉我解药，我会向八哥求情，你不会有事的。多儿滚，你太天真了，你自身难保，还为我求情，你让我死吧！你不能死，你快告诉我哪瓶是解药？多儿滚！你干什么，多尔衮？多尔衮！你不肯告诉我解药，你们都会死。我一个人活着还有什么意思？就让我随你们而去吧。不要啊，多尔衮！不要，不要啊！这下可都公平了。你怎么那么傻呀？快，快拿解药，红瓶外用，绿瓶内服，快啊！李主，谢谢你。<笑>